玲玲，玲玲，别跑啊！放开我,我，你要干嘛？我们是你妈妈的朋友。谁知道你们是不是坏人？你们放开我，玲玲我们不是坏人。你妈妈叫万春梅，你奶奶是你奶奶。然后呢，你的老师是朱老师，我们刚刚从学校里出来。还有你最好的朋友叫徐子轩，我们说的对不对？我们呢是过来带你回家的。哼，哎、就不回家，死也不回家。好吧，那咱俩就比试比试，看谁能耗过谁。哎，给他们家打个电话，报个平安，他家人肯定急死了。我在这里跟他谈谈。叔叔知道。你奶奶天天在你耳边跟你说你妈妈有多么多么的不好，同时呢，你妈妈又希望你离开你奶奶。两个都是自己的家人，一个是妈妈，一个是奶奶，非要让你从中选一个，怎么选啊？要我我也不会选，所以你就很难受，逼着自己要离家出走，是不是？你怎么知道？这样啊，你相信叔叔。现在带叔叔去你的城堡里坐坐，好不好？那里比较安全，没有人会打扰我们。我们到那里好好坐下来谈谈。喂，春梅姐啊，啊，我们找到孩子了，孩子没事儿，我们尽快把他送回去。他们要天天吵架，我妈妈说。我奶奶说，我妈妈会再结婚，给我找个后爸，我会被欺负。我妈妈说，就带我走，以后再也不见我奶奶。我实在不知道该跟着谁，我受不了了。所以你就策划了这次，自己绑架自己。我想要离家出走。可是我没钱，我的朋友们就帮我想了这个主意。玲玲，你现在才九岁呀、啊，你知道离家出走有多危险吗？如果你现在身上还带着钱，就更危险了。我妈妈和我奶奶以前经常为了我爸爸吵架，我爸跑了，死了。我要是再跟他们待下去。我也会死的，丽丽。其实大人的世界里有很多事情是他们自己也掌握不了的，但有一点可以肯定，他们都很爱你。你是不是也很爱着他们？你有没有想过，今天如果真的没有人来找你，你就一个人晚上睡在这个小城堡里啊？天这么冷，这么黑，你会不会想妈妈？会不会想奶奶？我想他们，我现在还没走就想他们了。可是我又不想回家去，我我太难了。这样，你可不可以相信叔叔？如果你相信我，我一会儿把你送回家，并且我向你保证，我会有办法让你妈妈和你奶奶以后都不再吵架。嗯，好。策划离家出走，是自己把自己吓着。让他睡会儿吧，一会儿回去还要对付他妈妈和他奶奶的暴风骤雨的情绪。
来找我了，看看你现在怎么样，好不好啊？哎呦，我怎么好得了啊？哎，你说就罗修这个事儿，我也不知道他把蓝雪到底怎么了，弄得蓝雪用这么狠的手段，非得毁了他。你也觉得罗修是无辜的？这罗修是个什么人啊？我心里有数。那蓝雪是个什么人？我心里也有数。那你现在打算怎么办？我能怎么办呀、啊？他罗修现在最需要的是一个好律师，那我这边的法务他一概都排斥啊，他根本就不接受我的帮助。哎，正好啊，你也知道，志恒地产的法务是官事律所，里面有非常多的好律师，不如我帮你介绍一个。哎呦，那官事律所当然好啊。哎，志玲啊，认识你真好，你老这么热心帮我，还不是因为上次阳光拍照的事情，大家弄得不欢而散，总觉得。还欠你个人情呢，我就知道，你是最恩怨分明的了。哎，那律师这个事儿，我以后好好谢谢你啊。行，大家现在都在这个位置上，培养出一个孩子来也不容易。我一定找机会好好谢谢我的志玲姐姐。好嘞，回头见，拜拜。你现在最重要的事情就是如何说服罗修接受这个律师。嗯。宝宝，是妈妈不好，妈妈错了，妈妈应该跟你好好聊聊的。对不起啊，以后别这样了，你笑死妈妈。妈妈孩子已经找到了，我们俩已经不是一条战线上了。说你要有个好歹，那奶奶还怎么活呀？以后可不敢这样啊！啊，咱们咱们不走了，别吓奶奶，你把奶奶给吓坏了。刘总监，你怎么亲自过来了？关主任回来了吗？他在外面办事呢，现在正在赶回来的路上。让您在他办公室等。好。刘总监，嗯，来，你尝尝，这个是手磨的。好，谢谢。陈律师。想跟你打听个人，廖旺，他怎么样？小廖律师，他实习是跟着我的，你认识他呀？呃，哼，也算是认识吧。很开心为志恒服务，加油，好好干。嗯、天哪，不会是李恒基看上廖旺？今天李太太来兴师问罪的吧？那您今天过来是因为廖旺吗？哦，也不全是。哎呦！呃，对了，廖旺是单身吗？单身的确是单身的，但是廖廖旺她是个好姑娘。嗯，他应该是不会做出违反道德底线的事儿，不过有些事儿嘛也难说。现在的女孩子想走捷径也很正常。你，你这话什么意思、啊？我我我不该说这些的哈。那，您先尝尝咖啡，我先去忙点别的事儿。啊、哦、好。牛志玲一看就是个厉害人，廖旺这回，哎呀，可是要倒大霉了。这姑娘野心太大，不择手段。哎呀，李恒基这样的男人，你能随便招惹吗？关主任，哎，李太太来了，在在您办公室等着。
，是吧？陈律师，回来了。啊，有什么事儿吗？嗯，嗯，没事儿。现在就开喝，太早了吧？早点喝，早点回去睡觉。行，老板，三号桌二十嗯。怎么了？你前妻强迫我接了一个案子。那这个案子肯定很特别啊。他从来不承破的。父亲工伤身亡，嗯，奶奶和这个妈呢，要争夺抚恤金，还有这个孩子的抚养权，很常见。然后呢？你说这人都走了，跟婆媳还是一直斗，愈演愈烈，直接把这孩子当炮灰了。我现在是心疼这个孩子。你一向是个能够把生活跟工作分得很清楚的人，嗯，每家情况也不太一样，你不要胡乱带入。我怎么叫胡乱带入啊？他跟我家情况也不一样。那他孩子现在情况怎么样？离家出走，刚刚找回来，才九岁啊。我现在真是不知道明天在节目现场呢，事态会往什么方向发展。因为我现在不知道要做怎么样子的选择，才是对这个小孩真正的负责任。啊！我突然想起来，你妈妈在我们这个创业街开了一家店，刚装修完，快开业了。在哪儿开啊？这店干什么的？问那么多干嘛？你又不好奇，装了。哎，嗯，廖律师，哎，关主任叫你呢。哎呀，小亮，你终于回来了。关主任，你找我？啊？哎，我给你介绍啊，这位就是志恒地产的李总的太太。你好，小廖律师，我牛志林，叫我小廖就行。李太太，您找我有什么事儿吗？别这么客气，叫我志林姐姐这样比较亲，阳光也这么叫的。我是他电视台的节目总监。阳光，我们聊点愉快的话题啊。对了，那个关庆年底下那个律师叫什么？廖旺，廖旺，你跟他进展的怎么样？廖旺叫什么愉快的话题？我多方打听过的，女孩吧，人条件不错，人也长得秀气，关键性情温婉，知书达理。要我说。就算你想追，也不见得能够追得上。你是不是对性情温婉有什么误解？他那样子能叫性情温婉？他就是个炸药，一点就炸啊！不是，他应该叫摔跑，一碰就爆。是吗？你碰哪儿了？你什么机会跟你说？<笑>你别看你成天衣冠楚楚的啊，打扮的挺帅的。我跟你说，你这个人脏心烂肺，你知道吗？内心极其龌龊。嗯。嗯，你把牛志林放出来了不应该，我看牛志林就不应该把你放出来。哎哎哎，别提牛志林了啊，咱们说廖旺。这个案子我做不了
？为什么呀？为什么为？哎呀，这可不是你的工作作风啊！小廖律师，我知道罗修这个案子啊是非常瞩目的。如果小廖律师要作为他的代理律师的话，怕媒体的负面舆情，这种压力我能够理解。哦，不是，我不是怕媒体舆情。其实，你也知道这种案子，不管他做与没做，都是无从申辩的。关主任，这案子咱要是接了，对咱们律所、啊，恐怕是声誉会有一些影响。啊，说了半天你是为为我着想啊，可是我不这么想啊。呃，现代法律精神就是疑罪从无，嗯，不管他是谁，他都应该享受被辩护的权利。从法律层面上来讲。对的就是对的，错的就是错的。公是公司是私事是事，人是人。这个绕口令，谁说的还记得吧？啊，就算是这个罗修真的有罪啊，那从我们的角度来说，也应该为他争取程序正义啊，对吧？这种性骚扰的案子，这女方一旦站出来了，男方想要翻身是很难的。哎呀，越是千夫所指，我们律师越应该站出来为他发声。那你怎么知道他没做？他要做了吗？哎，小廖律师，咱们设想一下，如果他要是真做了的话，那不是应该去得到法律的公平的制裁吗？而不是被所有人的舆论给活活的杀死？哎，对对对嘛，对嘛。我知道这个案子对于你来说是是有些困难，可是你你志玲姐姐亲自跑过来，希望你接下这个案子，对吧？现在这个案子备受瞩目。对你个人来讲是一个提升的机会，对于我们律所来讲也也也是。呃，当然这个这个、不重要了。本主任，要不这样吧，我呢跟小廖律师单独的聊一下。嗯、好好好啊，那我,我出去。哎，不不不，不是这个意思。现在呀、啊，也差不多快下班了。那跟他出去找个轻松一点的环境，好好聊聊。我晚上还有工作。哎呦，我有，那一晚上不加班啊，我的律所不会倒闭啊啊！谢谢啊，来，走走走，好好的。哎，来两杯果汁，再来一个这个。嗯，好，好嘞，谢谢。您稍等。刘总监，你想让我去接罗修的案子，是不是想让我从东湖街道的案子离开？只猜对了一半。我不管你跟关主任是什么关系，万春梅，他是我的委托人，我不可能放弃他。那你有把握可以让婆媳之间的关系和解吗？我们对这件案子都非常非常的努力，但是自从你介入之后呢，似乎这个矛盾更加激化了。司法介入，肯定会对他们的婆媳关系有影响。我也希望他们和解他，但是这件事情阳光去做不合适。你似乎对阳光有一些看法，能跟我说说吗？你拿你妈妈设局骗她，你还好意思说人家是炸药？这事儿谁摊上谁爆炸。啊，我这也不算骗她呀，我去了，啊，只不过是，只不过是没有露面是吗？那你还是骗她了呀。我承认在这件事情上面，我心里是有点愧疚的，但也是她先截胡我的案子，对吧？嗯。先是讨厌，接着是同情，然后又有点愧疚。这段感情的走向有点可怕呀！一个被自己老婆甩了，到现在还稀里糊涂的人，没资格在我面前冒充情感专家。说好不提牛志玲的，那也别提瞭望。为了不让我跟我的委托人见面，他竟然把我和他的亲生母亲骗到一个没有信号的茶社——丰入松。对，就是那儿。老板为了给茶客营造一个不看手机的环境。所以就把手机信号屏蔽了。那阳光这么做太过分了吧？对我承认，他这样做是他的错。但是我相信那天他一定去了丰如松。快快
，给一会儿让人看见了。王这儿走，王这儿。哎，不许动！鬼鬼祟祟的往这里倒垃圾，被我逮着了吧？这儿一下雨就堵，就是因为你们乱倒垃圾。甭理他，倒倒倒！哎，我看你们谁敢动！哎，我今天就到了，怎么地吧？我今天就不让你到了，怎么地吧？兄弟啊，你也不打听打听，在这条街上，哥们儿是干嘛的？行，那我打听打听，你是干嘛的呀？你说我干嘛的？哎，动手是吧？我动手了，哎哎哎，怕、哎、干什么？哟，还带人了，弟兄们，伺候着。哎，谁敢动？不是哥哥，你干嘛呢？在自己的商业街上打架，万一还被他们揍了，明天上新闻啊！你也不打听打听，我们是干嘛的？这，这房地产老板。赶紧过去看看吧。哎，李总，我知道错了，我下回不敢，一定把垃圾分类。开发这条街的时候，我们就知道三处垃圾桶，所以明确要求每隔五十米就得有配套的垃圾桶。你还把垃圾往下倒，他们肯定就是怕麻烦，现在又查得严，索性就把垃圾倒到硬井里了。不。我这店小，他垃圾分类人手不够，就这还人手不够，比我们公司人都多。开个烧烤店，吃苦耐劳挣钱，别把自己搞得跟黑社会一样。你说你带这一帮人，就刚刚那个态度，客人敢来吗？还有，你这么乱倒垃圾，整条街的污水泛滥，环境会好吗？生意会好吗？是，是，我一定改，一定改。李总。怎么处理？关门整顿，什么时候把垃圾分类搞明白了，什么时候再营业，我会找人盯着你。要再有什么上不了台面的动作被我发现，你跟你这帮朋友们，估计就要改行了。是，是，我们一定改，垃圾一定专业，分一定专业分垃圾。哎，再加俩菜，我加点，加什么菜？你要吃吗？走。明白用，好，谢谢。我最受不了阳光的就是他对他母亲的态度。我不管他们两人之间有什么恩恩怨怨，好，他对我是因为我们有暗自竞争，这个我多少还能理解。那是他母亲，你也一起戏弄吗？廖律师。我听说你有一个非常幸福完美的家庭，父母从小啊就视你为掌上明珠，有很多事情你可能无法理解。一个人从小没有了母亲，一直觉得是因为自己的原因导致母亲抛弃了自己，这样的一个孩子，突然去见三十年没有见的母亲，那种心情是，是有多么的忐忑和胆怯，你能理解吗？牛总监，我听说东湖接到这个案子是你特意要来的，你是想让阳光通过处理别人的家庭问题来解决他自己的问题吗？你好聪明啊，廖律师。不过三十年的问题，怎么可能因为别人的故事就能解决呢？恰好碰到了这么一个机会，我想试试而已。你对阳光真好。我不管之间你们发生了什么样的矛盾和误会，我希望这一次呢，你能够不要再意气用事，能不能给他这么一个机会啊，让他试试去调解这个案子？现在他们婆媳关系已经闹翻了，我觉得很难。你愿意跟我打个赌吗？你去说服万春梅，让她去电视台，阳光玉调解这个案子。如果调解不成功，我们就彻底放弃。你继续走你的程序，要是成功的话，你答应我一个条件。什么条件？他和他妈妈的事情呢，你就不再干涉，让阳光用他自己的意志和想法去做。
我答应你。好，还有一件事情我想告诉你，是阳光去求的李恒基，让你加入钱沟村的律师团队。这么看起来，阳光并不是你想象的那么冷酷无情吧？你还别说，我应该谢谢这个烧烤店老板。怎么说？因为他让我想通了困扰我很久的一个问题。小钱，哎，何总在公司吗？在呢，他最近一直加班。做完阳光之后，直接回公司。哎，哎，志玲，喝点牛奶。嗯，谢谢妈。哎，志玲，我跟你说个事儿啊,啊。我今天在小区碰到一个保安，他是钱沟村的。他跟我说啊，钱沟村的路现在修的特别好，不到两个小时就回来了。你说我都搬过来这么久了，恒基他也不张罗回来看看我，陪我吃顿饭什么的。你跟恒基不会有什么问题吧？没有，我们俩挺好的。嗯，就是这段时间，钱伯村的事儿让他的压力挺大的。哦，没问题就好。哎呀，你说说，他一个人在乡下，吃也吃不好，住也住不好的。哎，这样，你给他打个电话，让他这个周末回来一趟。我给他做点好吃的，给他好好补补。他现在压力大，咱们更得关心他才是啊。好，那我一会儿给他打。别一会儿，你现在就打，让这个周末必须回来。行，我把手上这点工作忙完了，我马上给他打，行吗，妈？你老实说，你现在给我打。马上打啊！啊，哎喂，啊老赵啊啊啊！行行行，在大门口是吧？哎，好嘞好嘞。哎，你前妻电话来了，哼，怎么样，啊，姐？又跟李恒基喝酒去了？嗯嗯，老婆，啊不不不，前妻牛总监。哎，我发现你跟我离婚之后，这个日子过得挺滋润的啊。啊，你看这个脸蛋，水嫩嫩的。你能不能给我躲开呀？啊,啊？我找阳光谈点工作上的事儿。啊，好，你先自己忙。什么指示，领导？嗯，这样的，我跟你说一个事儿啊，那个婆媳争产案，你明天得做一个预调解。这难度太大了。经过今天孩子的事情，万春梅已经下定决心要跟她婆婆决裂了。再加上她现在还找了一个脾气极其暴躁的小炸药来帮忙。所以啊。你得好好反省一下，你是怎么把一个好好的小姑娘变成一个小炸药的呀？那所以，我找李恒基来喝酒啊，就是要反省一下自己。小廖旺律师已经答应我了，明天他会带着万春梅到电视台来的。不，你怎么做到的？这点事儿我都做不到的话，我怎么对付你们这些刺儿头啊？领导英明。还有呢？还有什么呀？不是。我觉得这些事情你完全可以明天一早再通知我。这大下午的，突然给我打一个视频电话，你意欲何为啊？你怎么这么拆你领导的台、啊？哎，领导，请指示。我妈刚才一直在催我，那什么，我妈刚才一直问我这段时间你为什么没回家。现在瞒不下去了，这个周末他必须要见到你。你求我呀？我这是通知你。你这个态度不对啊！李恒基，你给我想清楚了。
如果咱们俩的事儿穿帮的话，我妈知道了，那对不起了，我得给你妈也打个电话，跟她老人家好好说说。哎，突然就生气了，我说了不回去吗？这不正好，我也想回去好好陪陪咱妈了。行，那就这么定了啊！是不是更年期啊？一碰就炸。这你很自然啊啊！谁手机啊？哼。妈妈，你怎么了？啊，我没事儿，我就叫叫你。你说是不是有一种人哈、啊？表面上冷漠无情，天天拿大白眼翻着你，感觉贼讨厌你。但其实呢，他心里面还是很善良、很温暖的。你说的，不会是阳光吧，妈妈？嗯。我想问你个问题，你爱我吗？傻孩子，我爱你，真的很爱你。我现在呢，去给你买好吃的去。我走了以后，你千万不要跟陌生人讲话，知道吗？我怕你太好看了，被别人抢走了。我这单子上写着呢，地址就是这儿啊。瞭望时候嘛，怎么能没有呢？我们这儿真没有一个叫瞭望的病人。你看我上上上下都给您查好几遍了，真没有。我是瞭望，你找我有什么事儿吗？哎，太好了，你的外卖啊，这是馄饨、日料还有泰餐，完了海鲜粥。完了这是。哎，你你等会儿，我没点外卖，你是不是搞错了？错不了，你不是瞭望吗？是啊，啊，那我这写着呢，马先生点的瞭望收。哎，小哥，那个，你这样，谁给我点的，麻烦您再给送回去行吗？那可不行，我们这只管送不管退啊。呃，您用餐愉快，我那儿还有别的单子。哎，老同学，这我就得说你了。你说伯母生病了，你应该早点跟我说，是吧？我也可以去医院探望一下。哎，匆匆忙忙也不知道咱妈爷吃啥，我就随便都订了点。还真不是我见外，马总，我希望你以后真的不要这样了。我已经有男朋友了。哎呀，只要你没结婚，我就还有机会。哎，我马科能走到今天，靠的就是这种不服输的精神老板，有件事情我跟你说了，你能不能不发火？你又闯什么祸了？我，我帮你找一个律师。作为一个小助理，你是不是管的太多了？你现在这个情况，如果什么都不做，什么都不说，那所有人都会觉得你确实做了。趁着这个热度，蓝雪不会善罢甘休。你好不容易才走到今天，不能就这么被诋毁掉。那我能怎么办呢？我一定会还你清白。就你，会不会喝酒？会啊，我以前经常喝。收拾好东西。
你安静的坐一会儿不行吗？我是在想啊，头儿。如果说廖律师真的带万春梅来台里调解，那他就是主动放弃了。但是之前他在这案子上可没少下功夫。为什么他为什么突然就放弃了呢？他来了不就知道了吗？有道理。这边廖律师。廖律师他在设计上。但说真的，这廖律师的智商不在你之下。如果人家火力全开，搞不好你都不一定是他对手啊。阳光老师，廖律师来了。久等了，对，廖廖律师。谢谢你夸我啊，我真的还没有火力全开呢。请坐，我们三个人谁坐？给廖律师倒杯水。你们二位来，请坐。倒水就不用了，我们抓紧时间谈，早点走。哎哎哎，请坐，范律师。哎，梁大娘，请坐。哎，廖律师，请坐吧。我就坐在这儿。今天是阳光老师主要来做调解，我是来围观的。OK， 可以开始了吗？万春梅女士，我听说。你一开始是很不愿意过来调解的，是什么原因让你改变看法了？琳琳，她不想让我跟她奶奶闹成这样。孙子是听说你要把她带走，怕以后见不到奶奶才闹的这一出的。他是受不了你天天在他耳边骂他妈妈坏话。你不是也说我坏话我什么？好了好了好了，二位，我们都别吵了，好吗？你们没有觉得这一幕非常眼熟吗？之前是因为自己的儿子，现在又是因为玲玲。我们来这里不就是为了好好说话吗？我想问你一下，玲玲平时谁带的多一点？我带的呀，这孩子从小……梁老太太，我在问万春梅。一直都是我婆婆带着。嗯，那玲玲对于奶奶的感情怎么样？她一直带着，玲玲当然跟她感情好。她天天给我们玲玲灌输，不要跟妈妈，要跟奶奶。梁老太太，我想问您啊，您的儿子是您亲手带大的吗？对呀、啊，是我带大的，我自己的儿子当然是我不能给别人带了。嗯，那咱们试想一下啊，如果当时您的婆婆坚持要把梁大河带在身边，不让你碰，并且每天都给他灌输你有多么多么的不好，那您会怎么想？我，万女士，是什么理由？让你把孩子交给婆婆带了。我那个班儿一天要工作十二个小时，我老公赚的也不多。我要是不拼死拼活的加班，我们吃什么住什么？你拼死拼活，你挣的那点钱还不够你一个人花的呢。家里吃的用的，哪像不是我儿子挣来的呀？你说话能不能摸点良心啊？哎，你们二位怎么又吵起来了？我们做过了解。你们家现在的经济状况，如果没有万春梅在外面打工这一笔的话，日子将会过得非常艰难，可以说是严重的收支不平衡。万春梅刚才自己也说了，每天要工作那么长时间，她把孩子交给您，是希望您照顾她，而不是去给她洗脑。万女士。您的婆婆除了照顾玲玲以外，其他的家务是不是都得做、啊？是，那些事儿都是她干。你可以去看看你婆婆的手，仔细看。这是严重的风湿性关节炎。我们了解到，梁大河生前曾经跟您的婆婆提出。
要带他去看病，但是梁老太太当时一口否决了。原因很简单，其一，他觉得他自己能扛得住，能停；其二，他就是怕给家里面增加经济负担。谢谢你一直在。